ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நம்ம வீட்டு உணவு இன்னைக்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி பிரியாணி பேஸ்ட் எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் வரும் இன்ஸ்டன்ட் தக்காளி பிரியாணி பேஸ் செய்கிறதுக்கு அரை கிலோ தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு இன்ச்சு பட்டை இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சின்ன சின்ன பல்லு பூண்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி இலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டி இஞ்சி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பந்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு வெங்காயம் இந்த மாதிரி சன்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இது நாளையும் தவிர மீதி எல்லா பொருளையுமே நம்ம மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்ல நைஸ் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் பேஸ்ட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வணங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வணக்கினதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச மசாலா பேஸ்ட்டு அதோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம ரைஸில் கலக்கும் போது கூட தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலந்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் பச்சை வாசம் போகாமல் அப்படியே ரா ஸ்மெல் இருக்கும் மசாலாவும் குக் ஆகாது அதனால் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி ஆயில் எல்லாம் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த தக்காளி பிரியாணி பேஸ்ட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக்லேருந்து டென் டேஸ் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணும்போது தண்ணி படாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா கெட்டு போயிடும் கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பிரியாணி பேஸ்ட்டு அதில் போட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவைனாலும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம தக்காளி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 